Oh bonjour, bienvenue à l'atelier du Mipo, mon nom est Martin et aujourd'hui on regarde pour faire quelque chose de simple, 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 simple. Je vous ai déjà parlé du jeu 3 Dice, euh, jeu que j'aime bien, c'est un bon run ride, c'est facile. Et je vous parle d'une idée que j'aurais aimé avoir, j'aurais tellement aimé ça, à <rire> va me dire « quelle bonne idée je fais ça », mais l'idée n'est pas de moi, l'idée vient d'un ludiste origamiste, alors si vous allez sur Facebook et vous cherchez le site des ludistes origamistes, leur page Facebook, vous allez les trouver, et Laurent Journeau a fait quelque chose de tout simplement génial, c'est-à-dire de prendre une feuille déjà utilisée de Roll and Write, ok, alors vous étiez pour l'acheter, et il en fait quoi? Il en fait une boîte. Une toute petite boîte. Alors, c'est une boîte toute simple, faite avec le papier qu'on s'est qu servi pour ranger les éléments du jeu. Alors, c'est un pliage, c'est deux fois le même pliage, une fois en dessous, une fois sur le dessus, euh, dans lequel on enlève une toute petite partie. Alors, c'est sûr que je vous en ai fait une ici. Alors, ce sera le couvercle parce qu'elle est faite avec l'entièreté de la feuille. Après ça, je vais prendre la feuille, je vais en enlever même pas 0.5 cm, j'en enlève une toute petite frange, je recrée mon carré, je vous montre tout ça, et on fait des rangements. C'est tellement une idée brillante, c'est tellement facile à faire. Alors, on se voit l'autre barre du générique, puis on regarde comment on plie tout ça. OK. Pour arriver à faire la petite boîte comme ça, vous avez besoin d'une feuille de votre Roll and Rock. Prenez une feuille utilisée, soyez écologique. Là, celle-là, elle est faite avec une pleine feuille. Là, je veux faire avec plus petit que cette feuille-là parce que je veux faire la portion du dessous. Alors, je vais enlever euh, 3-4 mm, là, pas plus. Ça ne vaut pas la peine d'en enlever tant que ça. Une bande à peu près comme ça. Ça, ça, là, ça, 3-4 mm. Et je vais recréer en faisant un pli sur la ligne comme ça. Alors, je m'assure de ramener la, 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 la feuille directement sur son côté. Et vous voyez, j'ai ici l'excédent. Ce qui fait que ce n'est pas un carré. Alors, je devrais enlever également cette portion-là. Alors, la portion d'équipage est faite. J'aime bien faire les plis d'avance parce que l'origami, c'est pas autant une question de précision qu'une question de tout faire ses plis d'avance pour qu'à la fin, il reste juste à plier, surtout quand vous faites des rangements et des boîtes. Alors, je vais tout de suite faire un pli sur l'autre coin. Alors, je ramène le premier pli que j'ai fait non, comme ça. Et après ça, fait que là, j'ai une, une croix au centre. J'ai un X. Je vais créer un autre pli comme ça en ramenant le côté droit sur lui-même. Et je vais faire la même chose dans l'autre sens. En principe, tous ces plis-là devraient coïncider à un millième près là, au centre de la feuille. Ce pas des mesures qu'on prend. On travaille physiquement avec la feuille, fait que tous les plis sont au centre. Alors jusque-là, c'est assez simple. Il va falloir amener chaque pointe vers le centre comme ça. Ici, comme ça. Alors, comme je vous dis, on prépare des plis pour plus tard. Fait que vous faites simplement plier tout ça comme ça. puristes diront que j'ai fait un pli trop tantôt, là, mais quand on les fait tous, ça sert juste à pas se mêler. Alors, c'est juste plus simple. On va rouvrir ça ici. On va venir plier ça. On peut même le laisser comme ça, là. ça ne change rien. On va plier une fois comme ça. Vous avez votre pointe sur l'autre côté, vous repliez la même chose vers le centre, comme ça. 
Pour être sûr que j'ai tous les plis et que je ne me trompe pas, peu importe dans quel sens, je vais le déplier tantôt, je vais le retourner de l'autre côté, je vais refaire la même affaire. Comme je vous dis, je prépare mes plis de tantôt. Vous dites, on plie beaucoup pour pas grand-chose. Oui, vous allez voir, après ça, c'est supposé se faire tout seul. Alors, je vais déplier ça comme ça. Sortir ça ici. Replier ça comme ça. Pour donner un autre pli dans l'autre sens, ici, à cette feuille-là. Et le dernier pli à faire de préparation, c'est celui-là. L'angle est assez simple. Vous suivez la ligne ici. Alors, je vais suivre la ligne ici. Puis comme vous avez fait un pli dans l'autre sens ici, tantôt, ça devrait se faire tout seul. Il s'agit juste de le renverser, de mettre une pression dessus. Comme ça. Et comme ça. Comme j'ai tout fait les plis d'avance tout à l'heure, je même pas obligé de le faire sur une table en mettant du poids. Ça se fait tout seul. Alors, le moment critique, celui qui mélange tout le monde, c'est maintenant. On relève les deux côtés, vous gardez les pointes dans le fond. Comme ça. OK? Et ici, c'est vos deux côtés de la boîte. Alors, ces deux côtés-là doivent se ramener. Vous voyez, pour qu'ils se ramènent, la pointe intérieure va être là. Mais il faut garder le pli en bas. Alors, ça, ça revient ici. Oup! Magie. Alors, je le refais de l'autre côté. Ça ici, le coin va rentrer. Lui, vous vous arrangez pour qu'il monte, parce que c'est le, le côté de la boîte, comme ça. Vous allez tout simplement pousser ça vers l'intérieur et renverser le pli du fond. Après, je vous conseille de pincer les quatre coins comme ça. Vous pouvez refaire certains plis si vous pensez qu'ils en ont besoin. Vous déposez les dés dans la boîte. Et vous fermez tout ça avec l'autre, comme ça. Alors, tout simplement, vous pouvez rajouter dans votre boîte de départ votre rondelle. Je vais la mettre dans le haut, comme ça. Vos petites boîtes. Là, j'en ai fait trois parce que j'ai fait des tests, là, mais évidemment que la petite, euh, la petite extension, comme ça, pas besoin d'une boîte à part. Mais que voulez-vous, pour faire les tests, j'ai tout fait ça, j'ai tout préparé. Moi, ça arrive un peu juste parce que j'ai plastifié certaines feuilles pour les garder pour le jour où j'en aurai plus. Alors, euh, en attendant, je peux me servir des deux. C'est prêt. C'est aussi simple que ça. Alors, je vous le disais, les meilleures idées, c'est pas toujours les plus compliquées. Et celle-là, j'aurais tellement <rire> aimé ça, la, la créer moi-même, y penser moi-même. Mais félicitations à Laurent Journaux, euh, de la gang des ludistes origamistes. Quelle bonne idée! Prenez vos restants, même si ces feuilles-là servaient pour un autre jeu. Vous avez le jeu 3 d'origine? Gardez ces, ces feuilles-là, faites-vous des boîtes pour les aider dans le jeu 3 s'il faut. Alors, c'est tout simple, c'est efficace et ça fait un rangement supplémentaire. D'habitude, surprenamment, ça impressionne les gens, mais vous avez vu, c'est un pliage très très simple, c'est un carré qu'on plie sur lui-même une coupe de fois, et c'est tout. Alors, je vous invite à l'essayer. Euh, sur le, la page Facebook des ludistes origamistes, vous allez trouver plein de plans. Euh, ils ont un répertoire pour euh, avoir exactement le bon format pour les boîtes dont vous avez besoin. J'ai besoin d'une boîte rectangle, qui va plus, pas plus haute que ça. Ils ont, ils ont déjà tout fait les calculs, c'est très, 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 très bien. Et ce sont des gens merveilleux. Allez visiter les ludistes origamistes. En attendant, à la prochaine.